Witam Was wszystkich serdecznie na naszym kanale Make Up and Cakes. Dzisiaj no? pokażemy Wam, jak zrobić tort super bohaterów. Dekorowany pięścią Halka, plakietką Batmana, plakietką Supermana oraz plakietką Spidermana. A najpierw pokażemy Wam, jak zrobić wszystkie dekoracje. Z kawałka zielonej masy cukrowej do robienia kwiatków i figurek robią pięść Halka. To znaczy najpierw robię kulkę, którą następnie konturuję narzędziem modelarskim, tak żeby zrobić pojedyncze palce. Przy czym staram się, żeby moja pięść wyszła nie tak bardzo realistycznie, a raczej komiksowo. Zielonym barnikiem spożywczym w pudrze podkreślam jeszcze na koniec kontury. Z żółtej masy cukrowej do kwiatków i figurek robią plakietki Batmana i Supermana. A z czerwonej plakietkę Spidermana. Następnie z czarnej masy cukrowej wycinam logo Batmana, kierując się przy tym moim wydrukiem z internetu. Logo naklejam za pomocą niewielkiej ilości wody na przygotowanej plakietce. Też z czarnej masy wycinam pająka Spidermana, którego również naklejam na plakietce. Wszystko wycinam bardzo ostrym skalpelem, żeby krawędzie były równe. A z niebieskiej masy cukrowej wycinam logo Supermana, które naklejam na plakietce i od tyłu wyrównuję, żeby nie wystawały niebieskie krawędzie. Na koniec jeszcze robię kilka nierównych kamieni z szarej masy cukrowej, którymi obkładam pięść Halka. Ale zwracam uwagę na to, żeby kamienie nie były okrągłe, tylko o nieregularnych kształtach mniejsze i większe. I jeszcze czarnym barnikiem spożywczym rozpuszczonym w niewielkiej ilości spirytusu pociągam kontury plakietek, żeby wyglądały jeszcze bardziej komiksowo. Pięści przygotowane plakietki pozostawiam do całkowitego wyschnięcia na co najmniej jeden dzień. A w następnym tutorialu już w sobotę pokażę Wam, jak udekorować tort superbohaterów masą cukrową w czterech kolorach i wykończyć jego dekorację między innymi moimi przygotowanymi elementami. I jak zwykle, jeżeli podobał Wam się nasz tutorial, to... Gapa lubcie. Albo... Um... Skomentujcie. Skomentujcie. Albo... Subskrybujcie mój kanał. Dziękujemy i do zobaczenia w następnym tutorialu.